La serata di beneficenza alle buone stelle ha visto la partecipazione di quattro importanti chef stellati della Piana del Sele. Le loro preparazioni sono state tutte basate sui prodotti enogastronomici del territorio. È quello che cerchiamo tutti i giorni di coinvolgere i ragazzi giovani in modo tale da averli magari incontrarli sulla nostra strada in seguito. Diciamo, quella è una cosa scommessa che adesso viene un po' meno, visti i tempi. Avete forse la prima volta che lavorate gomito a gomito voi quattro chef? Sì, sì questa è la prima. Come è andata? Stiamo andando bene, ci stiamo divertendo. Una bellissima occasione per ritrovarci, siamo comunque molto legati al di là del diciamo, di collaborare poco assieme, spalla a spalla, ma con i vari colleghi ci teniamo molto in contatto perché abbiamo bisogno di questa rete eh, territoriale che è fondamentale per il nostro lavoro. Esperienza bella, torno dopo un po' di anni in un alberghiero, non il mio perché ho studiato altrove, ma è sempre piacevole vedere i ragazzi come dire, e catapultarli per una sera nel loro ambiente eh, trasformato. Questo è stato un lato positivo, è quello di, diciamo, di collaborare con i ragazzi, e, diciamo, mi, mi, mi ricivedo in, in, certo. in questo. Hai fatto l'alberghiero anche tu? Sì, no? ah. sì, a contursi perché diciamo, lo, la, la struttura battipaglia ancora non era operativa. E come sta i ragazzi, come si sono comportati? No, molto emozionati e con la voglia di, di apprendere e di fare. Senti, lo dicevamo anche con i tuoi colleghi, sicuramente non è una strada semplice da percorrere, no? è complicata e soprattutto quello che noi vediamo in tv, lo dico anche io con, i, con le mie trasmissioni, vediamo sempre la parte bella, finale, televisiva eccetera, però c'è un grande lavoro dietro e grandi sacrifici. Sì, diciamo quello è alla base di questo lavoro, uh, diciamo, i sacrifici sono continui però le, le soddisfazioni è, sono, sono sempre grandi per fortuna. Hai fatto l'alberghiero? Purtroppo no, ho no. fatto anche il liceo scientifico, però eh, erano, insomma, analizzavamo proprio questo, dell'importanza che anche questi istituti incominciano ad aprirsi a una, anche una didattica interdisciplinare, perché il sistema interdisciplinare, analizzavamo proprio questo, aiuta tanto. Ci apre proprio la mente del ragazzo e quindi in un'epoca in cui veramente la, la, la cucina si è sdoganata no? in nuove forme, in nuove texture, avere un pensiero libero è, 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 per alcune volte ci ha aiutato anche. Questo non vuol dire che debba scomparire assolutamente la Berghino, siamo qui per dire il contrario e per dire che probabilmente ecco, tutto questo discorso interdisciplinare, quindi un innamoramento che parte anche nella parte umanistica della, 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 della docenza è importante.